افکار کی تنویر دار ہر کم ہے منزل تسخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فور کلاس آج ہم ایک نیا چیپٹر اسٹارٹ لینے جا رہے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر سیون یونٹ نمبر ہمارا سیون ہے جس میں ہم نے جیومیٹرک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے بچوں آپ لوگ جانتے ہیں جیومیٹرک کا کیا میننگ ہے جی جیو میٹری ٹو ورڈ سے مل کر بنا ہے جیو میٹری جیو جو ہے وہ ارتھ کو کہتے ہیں اور میٹری اس کی میجرمنٹس کو کہتے ہیں جیو میٹری کا مطلب ہے ارتھ کی پیمائش یعنی کہ کسی بھی روم کی کسی بھی چیز کی آپ اس میجرمنٹس کو کرنے کو جیومیٹری بولیں گے اس جیومیٹری میں آپ لوگوں کو کچھ ورڈز جو ہیں وہ اگین اینڈ اگین ریپیٹ ہوں گے اور ان میں ورڈز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ورڈز کیا ہیں سب سے پہلے ان ورڈز کو جاننے سے پہلے آپ لوگ ان ورڈز ان کی انسٹرومنٹس کے بارے میں جانیے کہ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں جو جیومیٹری میں یوز ہوتے ہیں اب ان انسٹرومنٹس کے دیکھنے کے بعد آپ ان ورڈز کو جانیے ٹرمس ٹو نو فرسٹ پہ آئے گا ڈیوائڈر کمپس پروٹیکٹر اسکیئر اسٹریٹ کرڈ ہاریزونٹل ورٹیکل پیرالل نان پیرالل اینگل ورٹیکس اینڈ ڈگری یہ کچھ ایسی ٹرمس ہیں جب آپ جیومیٹری کو سیکھنا اسٹارٹ لیں گے تو اگین اینڈ اگین ان کے نام سے آپ کو واسطہ پڑے گا تو سب سے پہلے ان کو جو ہے ہم لوگ اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں تاکہ یہ جب ورڈز آئیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ جیومیٹری کے ورڈز ہیں جی ٹرمس کو جاننے کے بعد اب فرسٹ جو ہماری ٹرم ہے وہ ہم جاننے رہے ہیں بک میں جو ہماری ہے وہ ہے لائنس لائنس کا ٹاپک جو ہے بک پیج نمبر ون ففٹی ٹو آپ اوپن کر لیں جی اس میں سب سے پہلی آپ کی ڈیفینیشن ہے لائن کی آ لائن از اے سیٹ آف پوائنٹس پلیسڈ ٹوگیدر جی میں ریپیٹ کرتی ہوں لائن کی ڈیفینیشن آ لائن ایک لائن از اے سیٹ آف پوائنٹس وہ جو پوائنٹس کیا ہوتا ہے دس ون از اے ون پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے اب یہ پوائنٹس آپس میں ملتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ پوائنٹس ملتے جائیں گے تو یہ ہمارے آ لائن از اے سیٹ آف پوائنٹس پلیس ٹو گیدر از ناؤن ایز لائن ٹھیک ہے اب ہمارے پاس لائنس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کوئی لائن اسٹریٹ ہو سکتی ہے کوئی لائن زگ زیگ میں آ سکتی ہے کوئی ویوی ہوتی ہے کرڈ لائن ہوتی ہے اور اسپائرل لائنس ہوتی ہیں اسٹریٹ لائن میں آپ بالکل اسٹریٹ لائن دیکھیں گے یہ بچوں یہ پوائنٹس آپس میں جوائن ہو کے بنتے ہیں یہ پوائنٹ ون سیکنڈ فسٹ سے سیکنڈ ان کو آپس میں ملائیں گے تو یہ دیکھیں آپس میں یہ ہماری لائن ملنے سے ایک لائن جو ہے بنتی اس طرح یہ اسٹریٹ لائن میں پوائنٹس ملیں اور اسی طرح زگ زیگ لائن میں پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے جن کو ہم نے ملا کے زگ زیگ لائن ڈرا کی ویو ہے کرڈ ہے اور اسپائرل ہے اسپائرل کی یہ شیپ ہوتی ہے کہ اس میں گھنگرالی ٹائپ جسے آ جاتی ہیں آپ لوگوں نے کتنی طرح کی لائنس کے بارے میں پڑھا ہے اسٹریٹ لائن زگ زیگ لائن ویوی لائن کرڈ لائن اینڈ سو آن اور بھی بہت سی لائنز ہیں جیسے پیرالا لائنس ٹھیک ہے اس طرح کی اور بھی چیزیں آئیں گی آپ کو مگر اس وقت جو ہے لائنس کے بارے میں ڈسکس میں آئے گا کہ ایک لائن جو ہوتی ہے وہ سیٹ آف پوائنٹس ہوتی ہے جی بیٹا میں نے کیا بولا سیٹ آف پوائنٹس مین ورڈ ہے سیٹ آف پوائنٹس ٹھیک ہے فل ان دا بلینکس بھی آپ کو اس طرح سے آ سکتی ہے آ لائن از اے سیٹ آف ڈیش سیٹ آف ڈیش پلیس ٹو گیدر سیٹ آف پوائنٹس پلیس ٹو گیدر اوکے یہ ڈیفینیشن جو ہے میرے ساتھ ریپیٹ کریں جی آ لائن از اے سیٹ آف پوائنٹس پلیس ٹو گیدر اوکے نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں اسٹریٹ لائن کے بارے میں ابھی میں نے آپ لوگوں کو لائنس کے بارے میں بتایا اب میں اس کے نیکسٹ ہے آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسٹریٹ لائن اسٹریٹ لائن وٹ از دا اسٹریٹ لائن جی سوچیں ذرا اسٹریٹ لائن کیا ہے کلاس میں جب سب سے پہلے کام اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں میم کیا کہتی ہیں اسٹوڈنٹس جی 
ड्रॉ द मार्जिन लाइन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ठीक है क्या कहते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें नोटबुक पे उसके बाद काम स्टार्ट दें अब वो स्ट्रेट लाइन आपके माइंड में आती है ना कि मैम ने क्या कहा जी अगर वो लाइन टेढ़ी हो तो क्या होता है मैम रेज कर देती हैं या नो ये आपकी लाइन ठीक नहीं है आपने नेक्स्ट वर्क ही नहीं करना पहला काम ही हमारा जो है वो लाइन है ठीक है लाइन जब बच्चों की स्ट्रेट होती है तो काम भी नीट आना शुरू हो जाता है लुक अच्छी आती है जी अब हमने वो स्ट्रेट लाइन जो है उसके बारे में पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन क्या कहती है स्ट्रेट लाइन गोज ऑन एंड ऑन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो कोई डायरेक्शन अपनी चेंज ना करे बिल्कुल स्ट्रेट जो है ड्रॉ करें उसको हम विदाउट चेंजिंग के डायरेक्शन के उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं अगेन डेफिनेशन देखें आ स्ट्रेट लाइन गोज ऑन एंड ऑन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन अब स्ट्रेट लाइन जो होती है आपने अपने रूम में देखें कि आपको ये बोर्ड नज़र आएगा बोर्ड के ऊपर देखें ये तमाम लाइन जो हैं हमारी स्ट्रेट है ऊपर नीचे चारों तरफ जो है हम एक बोर्ड की लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं ठीक है अब उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन को आपस में ज्वाइन करने के बाद कोई ना कोई शेप जो है वो ड्रॉ करते हैं किसी भी डायग्राम को बनाने से पहले ये एक स्ट्रेट लाइन ही यूज़ होती है ठीक है कोई भी आपने जैसे देखिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रिक्टेंगल बनानी है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन दोनों को आपस में मिला दिया स्ट्रेट लाइन बन गई रिक्टेंगल अब हमने स्केयर ड्रॉ किया वो भी देखें स्ट्रेट लाइन से ही मिला और अगर हमने अब ट्राइंगल ड्रॉ करनी है तो वो भी स्ट्रेट ही है ये देखें स्ट्रेट लाइंस ठीक है आपस में जब इनको ज्वाइन किया तो हमारी ये शेप्स बनती हैं स्ट्रेट लाइंस ही जो है विदाउट एनी चेंज के डायरेक्शन के तो उसको कहते हैं टू शो दिस एरो हेड्स ये लाइन इम्पॉर्टेंट है टू शो दिस एरो हेड्स आर समाइम्स ड्रॉन एट ईच एंड ऑफ द लाइन जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसके दोनों किनारों पर एरो हेड्स ड्रॉ किए जाते हैं इस एरो हेड का मतलब ये होता है कि लाइन इस तरह भी जा रही है और इस तरह भी इसकी डायरेक्शन है जाने की इन एरो हेड्स का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी इसकी डायरेक्शन है जाने की ठीक है स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ से मूव कर रही है फिर अगेन रिपीट करती हूँ स्ट्रेट लाइन को अ स्ट्रेट लाइन गोज ऑन एंड ऑन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को लाइंस के बारे में बताया फिर मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया और थर्ड मेरी है लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है आप लोगों को मैं बताती हूँ मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी ये एक स्ट्रेट लाइन है इसको मैंने टू पॉइंट से कट कर दिया ये देखिए टू पॉइंट से मैंने इसको कट किया अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे इसके टू एंड्स हैं ए एंड बी इसको एंड पॉइंट बोलते हैं इस लाइन का ये जो टुकड़ा हमारे पास है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट और ये है लाइन सेगमेंट इसके टू एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी और इस टुकड़े को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जी डेफिनेशन देखें अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स यहाँ पे टू पॉइंट्स ए एंड बी हैं और इनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे जी लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अब कोई सी लाइन स्ट्रेट को इसके टुकड़े में सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं और उसके टू पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है एंड पॉइंट का ए और बी और आपकी ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी रिपीट करें मेरे साथ अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट के बाद अब मैं आपको रे के बारे में बताती हूँ रे क्या होती है 
A straight line is cut any one point, any one point each part is called ray. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को कहीं से भी उसका काट कटिंग कर दें तो जो उसका पार्ट होगा उसको हम रे कहेंगे यहाँ पे देखें ये एक स्ट्रेट लाइन थी मैंने इसको कहीं से सेंटर में से कट किया तो इसका ये भी एंड पॉइंट बन गया ये भी एंड पॉइंट बन गया और ये रे वन और ये रे टू बन गई ठीक है इसके टू पॉइंट्स बन गए एंड पॉइंट इसका एक एंड पॉइंट का होना ज़रूरी है रे में और एरो का होना ज़रूरी है ये देखिए मैंने रेस को ड्रॉ किया है उसके बाद रे की डेफिनेशन है अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली इम्पॉर्टेंट बात आई अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली एक ही एंड पॉइंट उसका होता है एंड गोज एंड गोज ऑन एंड ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो बात समझ आ गई के रे का एक ही एंड पॉइंट होता है ये एंड पॉइंट है और गोज ऑन एंड ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो और एरो की में वो चलती जाती है जिस तरफ एरो है वो उस तरफ चलती जाती है अब यहाँ पे आप देखें मैंने कुछ रेस को ड्रॉ किया है सब का एंड पॉइंट ये है इसका एंड ये है इसका इधर है इसका इधर है इसका यहाँ पर एक्स मैंने मैंशन किया है यहाँ पर रे का एंड पॉइंट होता है और इस तरफ को वो गो जा रही हैं जिधर को ये रेड कलर के आपको एरोज नज़र आ रहे हैं इसी तरह आप सन को देखें सन से हमारी जो है यहाँ से रेज निकलती हैं और आगे को वो जा रही हैं ज़मीन तक हमारे पास पहुँच रही हैं ठीक है थीके? अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ रे क्या होती है अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली एंड गोज ऑन एंड ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आज डेफिनेशन्स कुछ करवाई हैं जिनमें लाइन्स थी स्ट्रेट लाइन थी रे थी लाइन सेगमेंट था इसके बाद मैंने आप लोगों को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सिखाना है स्टूडेंट्स आपसे लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है और एक ख़ास मेजरमेंट्स दी जाती है कि इस लाइन को मेजर करें इतने सेंटीमीटर की लेंथ को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ एट सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो आप लोगों ने अपना रूलर जो है स्केल जो है आपने अपने नोटबुक पर रखेंगे और इसके टू पॉइंट्स लेंगे लाइन होगी आपकी यहाँ पे हमारा ज़ीरो पॉइंट होता है और यहाँ से हम उसको एट पे जाके लगाएंगे ठीक है अब इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी टू पॉइंट्स हैं मेरे ये देखें वन एंड टू ये टू पॉइंट्स हैं मेरे इनको मैंने आपस में ज्वाइन किया जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा ए और सेकंड पॉइंट है मेरा बी और इसकी लेंथ है मेरे पास एट सेंटीमीटर ठीक है आपने विद द हेल्प ऑफ रोलर आप लोगों ने लाइन को किस तरह ड्रॉ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल लें और उसका इसके ऊपर दो तरह के स्केल होते हैं ठीक है अब इसमें एक होता है सेंटीमीटर्स एक होता है मिलीमीटर्स आप इसको चेक कर लें यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट में लिखा होता है ये सेंटीमीटर्स हैं और ये मिली हैं सेंटीमीटर्स आपको कहा जाता है एट सेंटीमीटर की लेंथ जो है लाइन ड्रॉ करें तो आपने ज़ीरो पॉइंट पे रखना है पहले उसको वहाँ से स्टार्ट पहला पॉइंट होगा और सेकंड पॉइंट आपका एट सेंटीमीटर पे होगा तो इस तरह आप उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ये अपने सामने रख के एहतियात के साथ इसको लाइन ड्रॉ को मेजरमेंट्स कीजिए एक भी लाइन मेजरमेंट्स में आगे पीछे हो जाए तो ये आपकी क्रॉस कर दी जाती है तो इसको एहतियात के साथ अपनी लाइन्स को ड्रॉ करें इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छी तरह लर्न करने के बाद आपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना सीखा किस तरह आपने रूलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कर्व लाइन ड्रॉ कर को मेजर करना सिखाऊंगी ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन को मेजर करना सिखाया जो मैंने विद द हेल्प ऑफ रूलर इस्तेमाल यूज़ किया ओके इन शजीज़ मैं अल्लाह ताली से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तमाम के तमाम डेफिनेशन इसी तरह समझ आ गई होंगी आप इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा और अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कीजिएगा उनमें तमाम डेफिनेशन ही हैं उनको फिर इन द ब्लैंक्स में या एम सी की शक्ल में आपको दिया गया अल्लाह हाफ